ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರವರೆಗೂ ಜೇಕಬ್ ಬರ್ಗೀಸ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗುರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿ ಗೇವ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಲೈಫ್ ಬೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಗನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಐ ಎಮ್ ಅ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ನನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಹಂಚು ಹಂಚೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ತಗೋ ಹಂಚು ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕೋಷ್ಟಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಒಂದು ಐದುವರೆ ಐದುವರೆಗೆ ವಿತೌಟ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಥರ ಈ ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯೋದು ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಓಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಐದುವರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ವಿತೌಟ್ ಅಲಾರಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆರೂವರೆ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏಳುವರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದು ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನಿವೆ ಹಡಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಇದು ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇ ಮಜಾ ಅಂತ ನಾನು ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಾರಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಂಜೆ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಮಜವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಿದ್ರೇ ಮಜಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಔಟ್ ಮಲ ಅಲಾರಾಮ್ ಅಪ್ಪ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಜೀವನ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಥರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಮೆನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೇನೇಜರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ
ಅದು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಅದೆಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತರಬೇಕು ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅದೆಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸು ಊಟದವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಉಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವನೂ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ವಿ ಲವ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಮಾನ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಬದುಕು ಜನ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನನಗೆ ಐ ಲವ್ ಐ ಲವ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಒಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದವರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವರು ಇಷ್ಟು ಜನರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇವರು ಇಷ್ಟ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನು ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಗುರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರವರೆಗೂ ಜೇಕಬ್ ವರ್ಗೀಸ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗುರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಿ ಗೇವ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಲೈಫ್ ದ ವೆಟ್ರಿ ಮಾರನ್ ಸರ್ ವೆಟ್ರಿ ಮಾರನ್ ಸರ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಕಾಂತ ಥರ ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅವರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಹೊಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಸೊ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಮ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ನನಗಿಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಆರ್ಡಿನರಿ ಗರ್ಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿ
ಹೇಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಒಂದು ಎನಿಮಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಮಲ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಮೋಹನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿ ಶಿ ಲವ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರೇನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರೋದು ಆ ಥರದವ್ರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರೋದು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಿರ್ಮಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಸೊ ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದೆಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ನಮಗಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದೋಣಿಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕೋಷ್ಟಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆಯಕಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನಡುವೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಜಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಕ್ ಅವರು ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೀಫ್ ಅವರು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಸರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವರೇ ಜಗಣ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ನಮಗೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಯ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ನೀವಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಜಗಣ ಕರಿತದ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿ ಲವ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಅ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅತಿಯಾದ ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿಯಾದ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟೆಂಟು ಗುಂಡಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ವೇರಿಯಂಟೇಜ್ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ನಾವು ದುಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನದಾತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೊಬ್ಬರ ಅನ್ನದಾತ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಅಣ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಅದು ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಐ ಎಮ್ ಅ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ನನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಹಂಚು ಹಂಚೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ತಗೋ ಹಂಚು ಕೆಲಸ ತಗೋ ಕೊಡು ಅವ್ರವ್ರಿಗೇನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸಲ್ಸು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಇದೆರಡೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಅದು ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ
ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಏನಾರು ಒಂದು ಸಂಜೆಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರೇ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವೇನೋ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅರುಣ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತಭಾಷಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಾ ನಾಗು ಬಾ ಈ ನಾಗು ಬಂದು ಈ ಜಾಗದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮನೆ ಇದು ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿದೆ ಅದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾಗು ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಸೊ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇವನ್ನ ಅವನೊಬ್ಬನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಅವ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಇವನು ರಾಮು ಅಂತ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನು ಹೇ ರಾಮ 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 ಆಯ್ತು 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 ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾವೇನೇನೇನೇನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿದೆ ಯಾವುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೈ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮುಗಿದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದನ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮೂವೀಸ್ ಸೊ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಸೂನ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು